Hello friends, welcome to the Trinity Chayam. Nathi nama nauna yenna and adoda types la vandu Nathi kaana video la paathom. Innikku adoda continuation na paakka poorom. Nathi poota video nengi innum paakkala apri na adukkaan alli in description box la irukku nengi check pani konga. Vaanga innikki adoda continuation paakkala. Hello friends, now we are going to see what is the common noun and what are the different kinds of common noun. Now yesterday we have seen common noun is the common name. That is the name of the common noun. We have to say that the common noun is the common noun. Now in the common noun there are different kinds of common noun. One is the material noun. That is the material noun. We have to say that things made up of material. That is the one thing. மெட்டிரியால் செய்யப்படுதோ அதுக்கு பேரு வந்து மெட்டிரியல் நவுன் என்று கூறுகிறோம் ஸோ திங்ஸ் மேட் அப் ஆஃப் மெட்டீரியல் இஸ் கால்டு மெட்டீரியல் நவுன் இப்போ உதாரண எக்ஸாம்பிள் ஃபேன் டேபிள் ரிங் ஸ்டட்டு புக்கு எக்ஸெட்ரா ஸோ இது மாதிரி இந்த ஃபேனு டேபிள் ரிங் புக் இது மாதிரி இருக்கிறதெல்லாம் வந்து மெட்டீரியால் செய்யப்படுறதுனால அதுக்கு பேர் வந்து மெட்டீரியல் நவுன் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்லிடுறோம் அடுத்து நம்ம பார்க்கக்கூடியது என்னென்னா கலெக்டிவ் நவுன் கலெக்டிவ்ங்கிற வேர்டிலே தெரியுது கலெக்ஷன் ஆஃப் பீப்புள் கலெக்ஷன் ஆஃப் பிளேசஸ் கலெக்ஷன் ஆஃப் திங்ஸ் அதாவது மனிதர்களை ஒன்று சேர்க்கும் பொழுது அதை வந்து நம்ம என்ன சார் கலெக்டிவ் நவுன் சொல்கிறோம் அதே மாதிரி இடங்களை ஒன்று சேர்க்கும் பொழுது அது வந்து கலெக்டிவ் நவுன் சொல்கிறோம் கலெக்ஷன் ஆஃப் திங்ஸ் பல பொருட்களை வந்து ஒன்று சேர்த்து வைக்கும் பொழுது அதையும் வந்து கலெக்டிவ் நவுன் சொல்கிறோம் எக்ஸாம்பிள் இந்தியன் ஆர்மி ஸோ இந்த இந்தியன் ஆர்மின்னா வந்து சோல்ஜர்ஸ் எல்லாம் ஒன்று சேர்த்து வைக்கிறதுனால அதுக்கு பேர் வந்து கலெக்டிவ் நான் இந்தியன் ஆர்மின்னு சொல்கிறோம் இப்போ இந்தியன் கிரிக்கெட் டீம் ஸோ இந்தியன் கிரிக்கெட் டீமில் வந்து எத்தனை மெம்பர்ஸ் இருக்காங்களோ அவங்கெல்லாம் வந்து ஒன்றா சொல்லும் பொழுது நம்ம என்ன செய்கிறோம் இந்தியன் கிரிக்கெட் டீம்னு சொல்கிறோம் ஸோ இண்டிவிஜுவலாக நம்ம வந்து சச்சின் டெண்டுல்கர் அடுத்தது தோனி இது மாதிரி நம்ம சொல்கிறது ஸோ தே ஆர் இந்தியன் கிரிக்கெட் டீம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இது வந்து ஒரு ஒரு வகையான கலெக்டிவ் நாம் அடுத்தது பஞ்ச் ஆஃப் கிரேப்ஸ் அதாவது திராட்சை கொத்துகளை வந்து நம்ம என்ன செய்கிறோம் பஞ்ச் ஆஃப் கிரேப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது இது கலெக்டிவ் நாம் பஞ்ச் ஆஃப் கீஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது அதுவும் கலெக்டிவ் நாம் அதே மாதிரி அந்தமான் அண்ட் நிக்கோபார் ஐலண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லும்போது அதுவும் வந்து என்னென்னா கலெக்டிவ் நாமில் தான் வருது ஏன்னா பல இடங்களை ஒன்று சேர்த்து அதை நம்ம என்ன செய்கிறோம் குரூப் ஆஃப் ஐலண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஸோ அதனால் அதுக்கு பேர் வந்து அந்தமான் அண்ட் நிக்கோபார் ஐலண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது தட் இஸ் கால்டு கலெக்டிவ் நவுன் அடுத்து நம்ம பார்க்கக்கூடியது என்னென்னா அப்ஸ்ட்ராக்ட் நவுன் அப்ஸ்ட்ராக்ட்னாலே அதோடைய ஆப்போசிட் என்னென்னா காங்க்ரீட்டு இதெல்லாம் வந்து மேலே இருக்கிற கலெக்டிவ் நவுனு அதே மாதிரி மெட்டீரியல் நவுன்லாம் வந்து காங்க்ரீட்டாக நமக்கு நமக்கு தெரியுது ஆனால் அப்ஸ்ட்ராக்ட்டுங்கிறது என்னென்னா நம்ம கண்ணுக்கு புலப்படாத ஒன்று தான் வந்து அப்ஸ்ட்ராக்ட் நவுன் அதுதான் வந்து ஹிடன் வேல்யூஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அதாவது கண்ணுக்கு தெரியாமல் மறைமுகமாக இருக்கிற இதுக்கு பேர் தான் காங்க்ரீட்னால் வெளிப்படையாக தெரியும் அப்ஸ்ட்ராக்ட்னால் வந்து மறைந்திருக்கக்கூடிய இதுக்கு பேர் தான் வந்து அப்ஸ்ட்ராக்ட் நவுன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதான் ஹிடன் வேல்யூஸ் அதாவது மறைந்துள்ள மதிப்புகள் எக்ஸாம்பிள் வந்து என்னென்னா நாலேஜ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் நாலேஜ் இஸ் பவர் அப்படின்னு சொல்லும் அது நாலேஜ் வந்து ஒரு நவுன் மியூசிக் இஸ் த ஆர்ட் ஆஃப் லைஃப் அப்படின்னு சொல்கிறோம் மியூசிக் வந்து என்னென்னா ஒரு வகையான நவுன் அதுதான் வந்து அப்ஸ்ட்ராக்ட் நவுன் அடுத்தது விஸ்டம் ஸோ இன்டெலிஜென்ஸ் இது மாதிரி இது எல்லாம் வந்து என்னென்னா அப்ஸ்ட்ராக்ட் நவுனில் வரும் அடுத்து முக்கியமாக நம்ம பார்க்கக்கூடியது என்னென்னா கவுண்டபுள் நவுன் அண்டு அன்கவுண்டபுள் நவுன் இந்த ரெண்டு தான் வந்து அடிக்கடி வந்து என்னென்னா நம்ம கன்ஃபியூஷன் ஆகிறோம் ஸோ இந்த கவுண்டபுள் நவுன் அப்படின்னு அப்படின்னு சொன்னால் திங்ஸ் தட் கேன் பி கவுண்டட் ஸோ எந்த ஒரு பொருளை வந்து என்ன முடியுமோ அதுக்கு பேர் வந்து கவுண்டபுள் நவுன் உதாரணத்துக்கு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம அதை கவுண்ட் பண்ணிகிட்டே போகிறோம் இப்போ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எடுத்துக்கிட்டால் காலையில் ரெஜிஸ்டர் பண்ணும் பொழுது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் அப்படின்னு சொல்லி ஒவ்வொரு தான் தலையை கவுண்ட் பண்ணுவோம் அதே மாதிரி தான் இங்கே வந்து ஒன் பால் டூ கேர்ள் த்ரீ புக் ஸோ இப்படி வந்து நம்ம வந்து எதெல்லாம் வந்து எண்ணி எண்ணிக்கையில் கொண்டு வர்றோமோ அதுக்கு பேர் வந்து கவுண்டபுள் நான் அதான் திங்ஸ் தட் கேன் பி கவுண்டட் அப்படின்னு அர்த்தம் அடுத்தது அன்கவுண்டபுள் நவுன் அப்படின்னாலே இதில் இதோட ஆப்போசிட் தான் வந்து அன்கவுண்டபுள் ஸோ திங்ஸ் தட் கேன் நாட் பி கவுண்டட் எதெல்லாம் வந்து என்ன முடியாதோ 
அதுக்கு பேர் வந்து என்னென்னா அன்கவுண்டபுள் நவுன் அதாவது நம்ம வந்து மெஷர் பண்ணுவோம் வெயிட் பண்ணுவோம் இது மாதிரி இதெல்லாம் வந்து என்னென்னா அன்கவுண்டபுள் நவுனில் வரும் அதனால தான் இதுக்கு பேர் வந்து திங்ஸ் தட் கேனாட் பி கவுண்டர் என்ன முடியாமல் நம்ம நிறுத்து கொடுக்கறது அளந்து கொடுக்கறது இதெல்லாம் வந்து அன்கவுண்டபுள் நவுனில் வரும் எக்ஸாம்பிளாக சொல்ல போகிறோம்னா சுகர் சுகரை வந்து நம்ம என்ன செய்கிறோம் அன்கவுண்டபுள் நவுன்லேயே கொண்டு வரோம் கவுண்டபுள் நவுனில் கொண்டு வர முடியாது அதே மாதிரி ஸ்டார்ஸை வந்து வி கனாட் கவுண்ட் அதை வந்து என்ன என்ன முடியாது ஸோ அது வந்து அன்கவுண்டபுள் நவுன் தான் ஹேர் அது வந்து அன்கவுண்டபுள் நவுன் அடுத்தது ஃப்ளார் மாவு அதுவும் வந்து அன்கவுண்டபுள் நவுனில் தான் வருது சாண்டு வீட்டு ஸோ இது மாதிரி ஃப்ளாஸ் இதெல்லாமே வந்து என்னென்னா அன்கவுண்டபுள் நவுனில் வருது ஸோ இது மாதிரி இன்றைக்கி நம்ம வந்து பார்த்தது என்னென்னா மெட்டீரியல் நவுன் என்னான்னு பார்த்தோம் கலெக்டிவ் நவுன் என்னான்னு பார்த்தோம் அப்ஸ்ட்ராக்ட் நவுன் என்னான்னு பார்த்தோம் அடுத்தது கவுண்டபுள் நவுன் என்னான்னு பார்த்தோம் அன்கவுண்டபுள் நவுன் நாங்கள் பார்த்தோம் இதில் ஏதாவது டவுட் இருந்தால் யூ கேன் கிவ் இன் த கமெண்ட்ரி பாக்ஸ் ஓகே தேங்க்யூ